Naranasan mo na ba yung ngayon mo lang nakita yung tao pero ang bigat ng loob mo sa kanya, di ba? Merong ganun na parang, di ba naman kilala pero bakit ganun? But <laughs> hindi mo, hindi mo trip, di ba? On the other hand, naranasan mo na ba yung ngayon mo lang nakita pero ang gaan ng loob mo sa kanya, iba nga sabi, love at first sight o kaya naman parang kapatid, ganun na lost brother or lost, lost sister. Basta magaan yung loob mo sa kanya. Anong tawag natin doon? Can you guess? Ang tawag doon ay first impression. Ang first impression po kasi, it is something subconscious. Meaning, hindi mo yun mapipigilan. And did you know na within or every or within 5 to 7 seconds that you see somebody or someone new, magkakaroon ka ng impression towards that person. Whether you like him or not. So, ganun siya kahalaga. Now, the question is, does first impression lasts? Does it lasts? Not necessarily, but it lingers. Right? Akala ko dati, diba? akala ko dati mabait ka eh. Akala ko dati hindi mo ko lulukohin. Akala ko dati, ganito ka. Akala mo, dati. Tama? So, it doesn't last. Hindi ibig sabihin nun tama yun. Ibig, hindi ibig sabihin nun yun na talaga yung first impression mo. Masungit, eh masungit talaga. Is yun na nga. Right? Bakit ko ngayon sinasabi yun? Kasi, meron tayong ide-demo ngayon about sa teorya, economics, ang subject, ang soheto, about sa teorya ng supply at demand. Mamaya mapag-aaralan natin yun isa-isa. Pero ano nga ba yung aking philosophy when it comes to teaching? Nakapag-handle kasi tayo ng mga senior high and college dati. So, isishare ko lang din sa inyo. Actually, itong video na to is really for my demo teaching. Pinapractice ko lang din ngayon. And this this will ser- will um this will serve as a backup para kung sakaling sumablay ako sa mismong live demo. Ito na yung isa kong link sa kanila. <laughs> so, let's start. Okay, eto na. Google Slides tayo guys, ha? And then, magpe-present lang po ako. If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow, sabi ni John Dewey. Ano po ibig sabihin yan? Before kasi, teacher-centric tayo. Ano ibig sabihin nun? Before, di ba kapag ka pumasok ang teacher, bahala ang sudyante mag-adjust. Tama? O, masungit ako magturo, bahala ka. Basta kailangan matuto ka at kailangan pumasa ka sa mga exams ko. Ganon dati. Okay? Kaya sabi sa, sabi sa quote, If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Kasi, kailangan natin mag-adjust. Kailangan na natin mag-adapt. May mga changes na eh. Dahil sa technology, yung attention span ng mga bata, before, sa panahon ko, talagang makikinig ka lang sa teacher, wala namang cellphone pa dati Eh ngayon, meron na. So, kahit nakaupo yan, kahit nakikinig sa yan, ano mangyayari? May isip niyan kung may nag-like na ba sa post nila, kung may nag-message na ba sa kanila, kung may nag-comment na ba, kung may nag-share na ba ng post nila. So, iba na ngayon. Kaya kailangan maging student-centric na tayo. Paano ba matututo yung mga bata natin? Actually, yun yung pinaka-goal ko dito. Ayun yung philosophy ko. Paano ba matututo yung mga bata? It's not about me, it's about them. Okay? Now, disclaimer agad, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo kung ano yung sinasabi ko or yung sasabihin ko. But I want you to be objective, not subjective. What do I mean? Ang objective po ay, for example, ayoko na nagsasalita ngayon kasi ang pangit niya. Pero, gusto ko yung sinasabi niya. Again, ayoko nung, sinasabi, ayoko nung itsura niya kasi pangit eh, hindi ko feel eh. Pero wala akong pakialam dun. Mas mahalaga sa akin kung ano yung sinasabi. Yun yung pagiging objective. Ano naman yung pagiging subjective? Ay, kahit maganda yung sinasabi, wala akong pakialam. Ang pangit niya, hindi ko siya feel eh. Tama? So, yun yung pagkakaiba. I want you to be objective. Huwag nyo natin pansinin kung ano yung tura ko. Pansinin natin kung ano yung sinasabi. Kung halimbawa, applicable sa yun, tama sa pandinig mo, tama sa philosophy, sa, lo- sa logic, try mo. Baka naman makatulong sa'yo, right? So, ano nga ba yung mga patakaran ko sa classroom? Ayan. Kung nagsa-cellphone ka sa klase ko, hindi mo kasalanan. Ako may kasalanan kasi boring ako. So, I take it 
as a responsibility on my part na, ay, ang boring ko kaya sila nagsa-cellphone. Hindi dahil kasalanan ng sadyante. Kaya ang gagawin ko, i-improve ko yung sarili ko. Mag-aaral ako, mag-iisip ako ng mga pamamaraan, paano ko makukuha yung attention as well as makip yung attention. Getting attention is one thing, but keeping the attention is another thing. So, dun ko chinachallish yung sarili ko, kailangan lagi kang may element of surprise. Pangalawa, meron akong rules lang sa kanila, dalawa lang yun. Ito po. Huwag kang papasok sa klase ko pag wala kang asignatura or assignment at wala kang ID. Bawal pumasok sa aking klase. Merong, merong case niyan, isang sadyante ko, oh, nasan yung ID mo? Sir, nakalimutan ko, nasa, nasa bahay. O sige, alam mo na yung gagawin na, pupunta ka sa guard, tapos hihingi ka ng excuse sleep. Okay, sabihin mo doon na eh, naiwan mo yung ID mo. Pumaba siya ngayon sa guard, and then sabi ng sadyante, Sir, kailangan ko ng excuse sleep para sa ID. Sabi ng guard, First time mo lang ngayon, di ba? Sabi ng sadyante, Oh, sir, uh, first time ko lang. Oh, sige, sabi ng guard, Ako nang bahala. Sige na, kahit ka na sa kwarto mo, sa, sa room mo, ako nang bahala. Alam niyo, sagot ng sadyante? Sir, hindi pwede. Kailangan ko excuse sleep. Sabi ng guard, Sino teacher mo? Si Suniga, sir. Ah, kaya... Yun. Actually, kinimento lang sa akin ng guard yun. Ganun nga yun nangyari. Sabi niya, alam mo, tama yan. Dapat ini-impose mo kung ano yung rules mo eh. Kasi, babastusin lang eh. Pag kaya, sinabi mo ko bawal yan, pero hindi mo pinapatupad. Wala. Wala mangyayari. Now, with regards to assignment, nakapapil lagi yun. Kailangan magsalat sila kasi ayoko ng copy-paste tapos print o kaya send sa email or what. Kasi, pangtamad yun eh. Kailangan magsalat ka. <laughs> torture. So, alamawa, o sige, submit na yung mga papers. Di na sa table ko na. Sabihin ko sa kanila, o count, lahat. Pag 25 sila, bibilangan ko isa-isa yung papers. I- sila magbibilang pa rin, drop ko sa table isa-isa. Bilang. Pag 22 lang, o nasan yung tatlo, so huli ko kung sino wala assignment. Tama? O sige, labas kayo, gumawa kayo assignment, pasok kayo ulit kapag ka-okay na. Ganon. Dapat ini-impose. Hindi pwedeng hindi. Bawal yan, ha? Ah, sige, okay lang, okay lang, okay lang. Ah, ano mo lang naman, di ba? Tropa naman tayo, eh, di ba? So, hindi ganun. Di ba? Nagkaroon ako ng isang event sa... Awa ng Diyos, na Iraos. Sa senior high school. So, ito yung message ko sa kanila. Kasi yung event na yon ang audience namin is parents and loved ones nila. So, sabi ko, hindi po lahat magaling sa academic. Kaya sana po ma-appreciate natin kung ano man yung talents na ipinagkalob sa ating mga anak. Huwag natin sila hayaang ma-degrade. February 5, 2020, Midori News Association. Kasi meron akong naging assignment sa mga bata. And then yung sabi nung isa doon, na-degrade daw siya nung kinocompare siya sa mga kapatid niya na mas magaling yung mga kapatid niya. Tapos nung naka-line of 92 yata siya or line of 9. And then hindi pa rin natuwa yung, yung parents niya. Doon na-degrade yung confidence niya. Bumaba yung self-confidence niya sa sarili niya. So, sabi ko, doon sa mga parents, sana po wag ganun. Kasi iba-iba naman yung skills and talents ng mga bata. Hindi naman lahat magaling sa academics. O, oh, halimbawa, nag-strive sa academics, sana ma-appreciate natin yun. Imbis na parang, ganun, di ba? Well, yun yung philosophy natin when it comes to teaching. Now, economics, teorya ng supply, at demand. First of all, credit to owners, Google, Wikipedia, ayan no. Hindi ko mabasa, wordpress.com, warblecouncil.org. Basta, credit sa owners, yung mga pictures na lalabas sa, sa mga susunod, hindi po sa akin yan. Ayan na po. Okay. Now, i-define muna natin ano yung ekonomiya. Diba? Ang ekonomiya ay binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa. Ibig sabihin, ito yung pangangalakal, ito yung may trabaho, di ba? Pagka may trabaho ka, either nagpo-provide ka ng service o kaya ng product, kumikita yung company mo, then yung mga trabahador sumasahod, di ba? Naglalabas ng puhunan at mga pinagkukunang lupain at ang mga pagmamanufaktura, di ba? O sa alamawa, nagsasaka ka, ekonomiya pa rin yan, di ba? Yung mga bigas, yung mga fruits, vegetables, pagmamanipaktura, 
pagmamanufaktura, manufa- manu- manufacture- manufacturing, right? Produksyon, pangangalakal, distribusyon. So, ito may sistema pala. Ito yung ekonomiya natin. Maayos ang sistema. ba diba meron tayong tinatawag na farm, uh, from farm to market roads. So, pati, ba naman, pati pala yung daanan kasama yon Farm to market. Ibig sabihin, mula sa pagsasaka, or sa mga sakahan, simula, simula doon, papunta sa market hanggang sa kapagkainan. Kaya nauuso ngayon yung farm to, ano eh, farm to table, parang mula sa sakahan, diretso sa kainan, wala ng market, diretso na. So, yun, may mga ganon. May mga ganong sistema. Basta ang sistema lang talaga dito, paano mo maayos yung distribution ng services, ng mga products, and may ayos mo rin yung trabaho, yung pinagkakakitaan. Siyempre, kaya yan nagtatrabaho, umaasang kikita. So, kailangan maayos yung pagpapasahod. Kailangan may puhunan ka kapag magtatayo ka ng negosyo. So, those are things na kailangan binabalanse. Eh. Paano mo masasabi pag bagsak yung ekonomiya kapag nagsasara yung mga negosyo, nawawala ng trabaho yung mga tao? So, because of the pandemic, nakita natin yun. Maraming na layoff, maraming nagbawas ng, ng trabaho. Even fast food, ha? Maraming nag-layoff. So, imagine that. Ganun ang epekto ng COVID-19. Now, ano naman yung teorya? Ano yung teorya? Parang, ano ba yun? Ano ba yun? Diba? Sabi sa Google, ang teorya ay isang salitang maraming kahulugan. Sa una, ang teorya ay maaaring isang magkakaugmang pangkat ng nasubukan ng panglahatang mga mungkahi. Ibig sabihin, Ito yung mga magkakaugma, ibig sabihin parang magkakakonek na ideas na parang, uy, oo nga, no? siguro ganun nga yun, no? Ito yung mga haka-haka o kaya mga opinion ng mga tao na pwedeng maging, na, na itinuturing bilang tama o tumpak na maaring gamitin bilang mga prinsips, prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. O kaya siguro ganun kasi ganito yan, eh, kasi ito yung dahilan. So, ito yung mga teorya, yung mga dahilan kung bakit nangyari yon kung ano yung naging dahilan nun, ano yung naging cause nun, bakit kaya sila nag-break. Diba? Ah, kasi wala nang time yung... Diba? Teorya yon Kasi hindi pa natin napapatunayan na wala nang time yung isa, kaya sila nag-break. Okay? Bibigyan ko kayo na example. Caution fatigue. Ayon kay Mayor Vivico. Yung caution fatigue, ibig sabihin, yung caution, diba, pag-iingat. Yung fatigue, napagod. So, napagod tayo sa pag-iingat. Kaya, ang nangyayari sa atin, nagbababa ng face mask, nagtatanggal ng face shield, kasi napagod na eh, parang nakakasawa ng mag-iingat lagi. Kaya, nag-spike yung COVID-19, nag-relax tayo. Look at India now, di ba? Masyado nag struggle My heart really goes with them as well, and as well as Brazil. Number two ang Brazil sa spike ng COVID-19. So, ito yung teorya possible na kaya ta- kaya nag-spike yung ating COVID-19 ulit cases is because of caution fatigue. Eh yung sabi ni Mayor Vivico. Okay? Yan ang example ng theory. Now, ano naman yung batas ng supply at demand? Ang batas ng supply at demand sa ekonomiya ay isang modelo na naglalarawan sa paraan kung saan nag-iiba ang mga presyo. Okay? May pinag-uusapan presyo. Depende sa supply ng isang produkto o serbisyo at ang pangangailangan nito ng mga mamimili sa merkado. Okay, sa isahin po natin. Ha? Ang pinag-uusapan dito, presyo daw. Okay? Nag-iiba ang mga presyo depende sa supply ng isang produkto o serbisyo. Natatandaan ba natin last year? Di ba, pumutok yung sa taal. Di ba, sa taal, sa may tagaytay. Ang nangyari doon, di January 12 yun eh, pumotok yun eh. Nagkaubusan ng face mask kasi imagine ah, pati yung mga abo, umabot sa Antipolo, umabot sa Bulacan. So, hindi naman nakahanda yung mga tao doon eh. Yung mga supply ng face mask, ang gumagamit lang doon, yung mga nasa clinic, nasa hospital, wala naman, hindi naman tayo gumagamit doon eh, na normal, di ba? So, anong nangyari? Biglang sumipa yung demand pataas, nagkaubusan ngayon. E din, kumunti yung supply sa merkado, tumaas ang presyo. Nagmahal ang face mask. E biglang mamasok si COVID. Yung mga dating thermometer na pang barel, 
Hindi naman yan eh. Hindi naman pinapansin yun dati. Wala namang ganun eh. Ngayon ko nga lang nakita yun. Nagkaroon ng COVID eh. So imagine, wala yun. Three, uh, ano yun? Umabot pa yun sa 2,500 pesos isa. 3,500 pesos isa. Kasi nagkaubusan din eh. Tumindi, sumipa na naman yung demand pataas eh. So anong nangyari? Tumaas ang presyo dahil kulang ang supply. Yun ang batas ng supply. Kapag ka mataas ang presyo, maraming mga negosyante gustong mag-provide ng supply or product or services na yun. Kasi mataas yung presyo, malaki yung pagkakakitaan. Pero tignan mo ngayon. ba? Diba? Bumaba na yung presyo kasi suma, ang dami na ng supply, bumaba rin yung demand kasi meron na siya eh. Meron na yung mga company, sino pang bibili nun? ba? Diba? Hindi naman yun araw-araw, hindi naman yun tulad ng face mask na Araw-araw magpapalit ka. Eh yun, siguro one year, two years mong gagamitin yun, magpapalit ka lang ng battery. So, nangyari, kumo dumami na yung supply, eh, even face mask, nagmumura na ngayon, meron na 60 isang box, dati 150, 100, ngayon 60, 50 pesos isang box, imagine that. Because ang dami na ng supply eh. ba? Diba? Eh yung demand, although stable yung demand mo, pero dami ng supply. So, yung presyo mo, pababaan na kayo. Meron nga ngayon face shield. 5 pesos, 6 pesos. Eh, dati, nakabila ko face shield. 40 pesos, 50 pesos, uh, 25 pesos. Yung 25 pesos na nabili ko, 5 pesos na lang ngayon. Same machine. Ganon, ganon katindi yung, ano, yung presyo bumaba because ang dami ng supply. Now, ito yung negosyante point of view. Ito yung sinasabi natin na law of supply. Kapag ka ang presyo mataas, pataas, oh, ang supply tataas din. Bakit po? Kasi ang mga negosyante, uy, mataas yung presyo ng baboy. Okay, benta tayo ng baboy kasi malaki yung profit. Okay? Doon tayo lagi eh, profit. Okay? Now, sa maming mili naman, tulad natin, yung mga ordinaryong mamamayan, di ba? Point of view naman. Kapag mataas ang presyo, mababa demand, hindi tayo masyadong mumibili. Alam mo, mataas yung presyo ng bigas. Imbis na bibili ka ng limang kilo, dalawang kilo na lang. Kasi pinagkakasya natin yung budget. <laughs> eh, talagang ganun, di ba? So, mataas ang presyo, eh. Di konti-konti lang. Di ba? Mataas ang presyo ng baboy, eh. Di one-fourth, one-fourth lang. O kaya, dalawang buhit. Okay na, pang sahog lang naman. Di ba? So, ganun yun. Now, let's uh, give a specific scenario. Private schools naman. Yung supply mataas. Ang dami kasi private schools, eh. Di ba? Bago mag- mag-pandemic, ang taas niyan, eh. Dami, eh. Tama, y- y- kinu- kinukulang, boldo kinuk- sa private school, sa, pra- sa public, kinukulang yung mga classrooms, ha? kinukulang, kasi nga, dami, talagang ang school, ang education is in demand talaga sa pa- Philippines, eh, sa ating bansa. Eh. Pero di- let's talk about yung specific na private schools, ang demand niyan bumagsak. Dito na lang sa Pasig, eh. maraming private schools na tinamaan ng consequences ng pandemic. Why? Kasi yung mga magulang ng mga bata, nawala ng trabaho o kaya nag, nabawasan yung pasok sa work. So, hindi na masustain. Di ba? Hindi na masustain yung pang tuition, yung araw-araw. Although ngayon, online na. Eh, syempre, pang internet, papakabit. Ang dami, ang daming concerns eh. Sa, pri- sa private schools, talagang, ano, talagang naramdaman namin, naramdaman namin yung pagbagsak. Pero dito kasi sa kaya ang nangyari sa mga bata, ay, wag ka na tayo magbayad ng tuition. ba? Diba? Wag na tayo magbayad ng miscellaneous. Dito na lang tayo sa public schools. Kasi sa public schools, kung wala kang internet, meron kang module. ba? Diba? Pwede kang humingi ng printed materials. Now, sa public schools, dito po sa Pasig, dahil kay Mayor Vivico, meron silang mga tablet. Kapag nag-aaral ka sa private, wala kang tablet. So, imagine mo, ba't pa ako mag-aaral sa private Magbabayad na ako, wala akong tablet. Sa public school, hindi ako magbabayad ng tuition, libre lahat, may tablet pa ako. So, imagine that. Right? So, ngayon, paano maglalaro yung presyo? Left and right, hindi mo alam kung tataas ka o bababa ka. Pwede nga bumaba pa. Pero pagka bumaba pa yung presyo ng, pro- ng tuition fee ng private schools, may hirapan. Kasi may nagpapasakad ka ng teacher. Siyempre, marami kami na maintain. May mga maintenance cost ka ng mga computers mo, lab- laboratories. So, imagine... Diba? Eh kasi yung public public schools, ano yan eh, 
supported ng government yan, so wala silang problema. Ang pera niya nanggagaling sa tax ng taong bayan. So, stable sila. Wala silang problema. Mga teachers niya hindi magtatanggalan kasi stable ang income ng government employees. Pero yung mga private schools, nakadepende tayo sa mga enrollees sa binabayad na tuition fees. So, yun. Yun yung mga struggles ngayon. Another scenario, kapag tumaas ang demand at mas marami kaysa sa supply, tumataas ang presyo. Kagaya ng face mask, di ba? Before, ah, yung dati, yung around 2020, Genoa, ano, around March 2020 hanggang May 2020, face mask, face shield, alcohol, talagang ganun yan eh. Tumaas ang demand kasi syempre nag-iingat sa COVID pero yung supply bumaba. Tumataas ang presyo. Ah, kasi willing bumili ang tao ng kahit mas mahal kasi para magkaroon siya ng produkto na yon. Now, ang pagtaas ng presyo ay magbababa sa paglipas ng panahon dahil sa tataas ang supply. So, nangyari ngayon, di ba, bumaba na ulit yung presyo ng alcohol, ng face mask, ng face shield. Kasi nga, dumami yung supply. Yun. Ito kasi nangyari dyan. Pre-pandemic, ibig sabihin, bago mag-pandemic, kapag nag-alcohol ka, ay ang social ayaw ng germs. Ganun ang impression sa iyo eh. Ay, ang social yung mga yung mga sinasabi, ganyan mga politiko. Kapag uh, nakikipagkamay-kamay tapos papasok sa sa kotse niya o kaya sa service nila sa van, tsaka mag-aalcohol doon, i-spray ng alcohol. Ayaw ng germs. Pero alam mo niyo ngayon, ngayong pandemic, kapag hindi ka nag-alcohol, kokondenahin ka na eh. Uy, mag-alcohol ka nga, dumidumi. Ano ba 'yan? Mag-alcohol. Kasi nagkakaroon ng change of uh, mindset eh. Bakit? Kasi nga, dahil sa virus. Pero kung walang virus, eh, alcohol, di natin pinapansin yan. To be honest, di ba? Ba't ka mag-alcohol nung walang, wala pang COVID? Wala. Di ba? Kaya tayo natuto mag, ano, mag-sanitize, eh, because of the COVID-19. Natuto tayong lagi maglilinis, lagi magugugas ng kamay, hindi masyadong hawak sa muka, o sa ilong, o sa bibig, o sa mata, di ba? So, yun yung mga nagiging influence sa atin ng pandemic na yan. Pero merong isang nagkokos, ito yon Ito yung nagkokos ng pagsipa rin ng presyo, yung hoarding or pag-iimbak. Kapag mababa ang presyo, ang isa sa mga ibig sabihin ay mas maraming supply kaysa sa willing bilhin ng mga tao. Halimbawa, 100 na peraso ng okra ang available, pero 50 peraso lang ang willing bilhin ng mga tao. Hindi logical or hindi ugma or hindi tama na magtaas ng presyo ang ma ng presyo. Ang maaari pa nga ay magbaba ng presyo para maubos ang produkto. Kasi, alimbawa, 50 lang yung nabili eh. 100 nga yung available. So, may 50 available ka pa. Tataas mo pa ba yung presyo nun? Hindi. Hindi mo na pwedeng itaas yung presyo nun. Kasi, lalang hindi mo uubos yon Hindi logical yon Tama? Maaari pa nga eh, paubos mo yon Bababa mo sa bagsak na presyo. Kaya, ang ginagawa ng iba ay mag-iimbak para maubos ang supply sa merkado at hihintay na tumaas ang presyo dahil sa demand ng mga tao. Meron yan nangyari, di ba? Yung mga, usually, ano yan eh, lu, um, bawang, yan, sibuyas. Yan, nag-hoard ng mga, ano, kasi nga, ay, mababa presyo. Ako, kung ako negosyante, ay, mababa presyo. Hold muna natin hanggang maubos yung supply sa merkado. Kapag ka, nag naubos yung supply sa merkado, magde-demand yung mga tao, tataas yung presyo. Sige, willing na kami bilhin kahit mataas yan. Tsaka may lalabas yung supply mo ngayon. Ano nangyari? Ano nangyari? E di, tiba, tiba. So, yon Mali yun. Masama yun. May kaso yun. Okay? Ingat, ingat. Pero pinapakita lang natin na isa yan sa mga cost ng pagtaas ng presyo. Pwede na naman yung mga calamities. Right? Bagyo. Kasi maraming nasirang pananim. So, konti lang yung naani, ibibenta ng mas mahal. So, yon Isa sa mga cost din yun. Nabitan ka ba? Kasi, hanggang dun lang muna. Okay? Alam nyo, When I was teaching, gusto ko specific and direct lang. Ayoko nung bang parang lahat i-feed mo kagad. Kasi ang mga yari dyan, paglabas ng bata, wala na eh. Paglabas ng bata, ano, ano nga ba yung tinuro? Ano nga ba yung... Kasi nga, ang dami masyado. Kailangan specific kahit 3 to 5 points lang, kahit isa lang o dalawa dun matandaan nila. Hindi yung 10 points, hindi yung 10 pages kagad yung nililiscuss mo. Dapat makaka-relate din agad-kagad sila. That's how I teach. And salamat sa inyong consciousness, salamat sa inyong pakikinig. Alam nyo ba na one of the greatest gifts that you can give to anyone is the gift of attention. Ito yung kailangan-kailangan ngayon. 
Alam niyo, marami nag-aaway ng jowa because walang attention. Nag-aaway yung mag-asawa kasi walang attention. Kasi, tinan mo, magkatabi sila sa, sa sofa, magkatabi sila sa bahay, pero pares na ka-cellphone. Imagine that, wala nang attention. <laughs> so, salamat sa inyong attention. And, ito yung hindi ko winawala sa mga activities na nagagawa ko. Lagi at always to. Turuan natin silang magpasalamat sa Diyos and ibigay sa Diyos lahat ng karangalan. Itong activity na to para sa YUMS to. Eh, oh. Mapapansin nyo, ICT, ABM, YUMS. Hindi lang sa YUMS. Oh. I mean, senior high school. Okay? So, sila yung mga organizers natin. Sabi ko, whatever happens, maging successful or hindi, eh, naging successful, awa ng Panginoon, kailangan magpasalamat tayo sa Diyos at sa Diyos parati ang lahat ng karangalan at ng kapurihan. So, I hope na meron kayong natutunan kahit pa paano sa ating demo teaching. Maraming salamat everyone! Bye-bye!